জলবায়ু পরিবর্তনের যে ঝুঁকির মুখে তারা রয়েছে এবং সেই সমস্ত সেই সমস্ত এলাকার মানুষগুলোর জীবনের পরিবর্তন কীভাবে হয়েছে এবং কীভাবে এই নন প্রফিট অর্গানাইজেশনগুলো করেছে হ্যাঁ সেই চিত্রগুলো আমি মূলত তুলে ধরেছি এবং সেটার সাথে সাথে ওই অঞ্চলে আমি দীর্ঘদিন ধরে আমার ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফির কাজ আমি করি এবং সেই কাজগুলোকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি যাতে করে আমার দর্শকরা দেখতে পাই যে ওখানকার প্রকৃত অবস্থা কি এবং ওখানে যদি আমরা কোনো পরিবর্তন ঘটাতে চাই আমরা যদি উদ্যোগী হই তাহলে সেই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব এবং তারা সেখানে ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশনের দিকে যেতে পারে এবং টিকে থাকতে পারে কারণ আদারওয়াইজ হচ্ছে সমস্ত মানুষ ওখান থেকে অনেকেই হচ্ছে মাইগ্রেটেড হয়ে ঢাকায় চলে আসে এবং অনেকে ঢাকার বাইরে আরও বড় বড় শহরগুলোতেও চলে আসে তো এইভাবে যদি সবাই চলে আসে তাহলে শহরগুলোর উপরেও তো একটা বার্ডেন সেটা আমাদের জন্য তাহলে আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে ওইখানকার মানুষরা ওইখানকার যে বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরিবেশ সেটার সেটার কি নিয়ে যেন তারা ওখানে টিকে থাকতে পারে সেই টিকে থাকার ব্যবস্থা করার যে চিত্র সেই চিত্রই হচ্ছে আমার এক্সিবিশনের মূল বিষয়বস্তু এবং আমি আশা করি যে আপনারা সবাই আসবেন এবং এই এক্সিবিশনটি আমাদের কলা কেন্দ্র লাল মাটিতে হচ্ছে এবং এটা ছয় তারিখ পর মার্চের ছয় তারিখ পর্যন্ত চলবে এবং বিকাল চারটা থেকে আটটা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত ধন্যবাদ আমার নাম মুস্তাফ হাবিব চৌধুরী আমি প্রফেশনালি আমি হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ফটোগ্রাফি আমার একটা লাইফের একটা প্যাশন সো ওইটার থ্রু দিয়ে আমি ফটোগ্রাফির বিভিন্ন রকমের ট্যুর তারপরে ক্লাস দিতাম সো ওইখান থেকে আমার আমার সাথে রহিবুল হাসান ভাইয়ের সাথে পরিচয় উনি আমার টিচার ছিলেন তো দিস ইজ মাই রিলেশনশিপ বাট সময় প্রফেসর বাই প্রফেশন বাট এ ফটো বাট এ ফটোগ্রাফার বাই প্যাশন হ্যাঁ আমি এখানে এসে আমার অনুভূতিটা খুব তীব্র হলো যে এই ব্রাজিলঘাট তারপরে যে জায়গায় সব প্রবলেমগুলো হচ্ছে যা আমরা ঢাকায় বসে কিন্তু ঠিক মতো কিছু বুঝতে পারি না যে 
পানির স্যালিটির জন্য অথবা পানির ক্লাইমেট ক্রাইসিসের জন্য যে কত যে কত মানুষের যে বাসা বাড়ি সব ভেসে ভেসে যাচ্ছে তারপরে স্যালিটির ব্যাপারটা এই এইগুলো খুব খুব পাওয়ারফুল ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টস যেটা হচ্ছে যেটা আমরা কিন্তু ঢাকায় বসে আমরা যদি টু বি অনেস্ট আমরা যে মিডিল ক্লাস আপার মিডিল ক্লাস সোসাইটি আমাদের যারা ভালো চাকরি আছে আমরা কাজ টাজ করে আমরা একটা কফি শপে যে ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা মারি কিন্তু আমাদের একই সময় যে একটা হিউজ একটা যেরকম ক্রাইসিস হচ্ছে সেটা আমরা খুব একটা জানিও না জানলেও খুব একটা আমরা যে গুরুত্ব দিই তাও না এটা যে আমাদের লাইফের একটা অংশ এটা যে আমাদের এটা ইভেন্টুয়ালি এটা তো আমাদেরকে অ্যাফেক্ট করবেই তো সেইটার সাথে সেই কানেকশান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন তো আমার মনে হয় এই টাইপের এক্সিবিশনগুলো সচেতন সচেতনতা জানানো জাগরণ করার জন্য পাবলিক অ্যাওয়ারনেস যেটাকে বলে সেটাকে বাড়ানোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আই থ্যাঙ্ক রকিবুল রকিবুল হাসান ভাই উনি ডেফিনেটলি ওয়ান্ডারফুল ফটোগ্রাফার প্লাস আমার টিচারও ওনার সাথে আমি ক্লাসও নিয়েছি ডকুমেন্ট্রি ফটোগ্রাফি দিয়ে ফটোগ্রাফি অ্যাস্থেটিক্স দিয়ে সো আই হ্যাভ হাই রেসপেক্টস ফর হিম উনি অনেক কষ্ট করে কাজগুলো করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ থাকে বাইরে সো আই এম হোপিং যে এরকম একটা এক্সিবিশনে আরও মানুষ আসুক আসলে তো আমাদের সচেতনতা আরও ক্রিয়েট হয় সো দেন আমরা কাম যে কাম ক্লাইমেট ক্রাইসিস যে ইস্যুটা সেটা আমরা সিরিয়াসলি নিতে পারি অ্যান্ড লোকাল লেভেলে গভর্নমেন্ট লেভেলে এটাকে আরও আমাদের নিউজ মিডিয়াতে ফর এক্সাম্পল এগুলোকে আরও ফ্রন্ট পেজে আমরা আনতে পারি থ্যাংক ইউ